清河姐，你给孙书记送来这个茶呀？你让他自己泡就行，他熟练得很。我就是想特意啊，亲手泡茶给孙书记喝。感谢孙书记把我送到了海清村，让我发现了做茶是一件特别有意思的事儿。清河，你可千万别这么说，啊，我呢，只是发现了一个机缘而已。真正做成事儿，靠的还是你自己。来，我先尝尝。味道怎么样？这个茶啊，味道有点淡，留香不足，没滋没味的，这有点失败啊！真的？嗯，真的。青河，你别听他瞎说，他根本就不懂茶。这个茶我尝了之后啊，我觉得啊，比起上次梅姨给我带来的茶，虽然口感没这么醇厚，但是这个茶的茶汤啊，清郁透亮，而且比梅姨做的茶更灵动。更有生气一些，真的啊！哎呀，能得到孙书记这么高的评价，我真的太开心了。如果没猜错的话，这批茶应该是你做的吧？是，我跟梅姨学完制茶手艺之后，这是我自己第一次亲自做的茶。嗯，刚才泡茶的时候我还是挺紧张的，所以我就没好意思先说。清河，厉害，不愧是梅姨的高徒。第一次出手做茶就做成这样，真是青出于蓝而胜于蓝。我我我跟梅姨比可差远了。但是有你自己的特点。嗯，当然了，梅姨也夸我了，说我做茶还是有天赋。孙书记，我是真的特别喜欢这门手艺，而且我也是第一次在我人生当中找到了我真正喜欢做的事情，并且我还想把这件事情当做我这一辈子的事业来做。太好了，姐。你看啊，这个“茶”字，拆开来讲，人立于草木之间，这一茶一饭就是人的一生啊。虽然我也不是特别专业，但我的感受是啊，这茶可真是一门深奥的学问，值得用一辈子的时间去探究、去研究。尤其这海清茶，手工制作，所以我相信梅姨能选到你这样的高徒，应该也挺欣慰的。怎么样？现在那边是一个什么情况？嗯，现在海清村有白母老茶园，梅姨还有几个会制茶手艺的老人，年龄毕竟也都大了，有很多人这精力啊、体力都跟不上了。我光靠我和那几位老人，那也只能说是吃出一点碎一点了。嗯。对了，孙书记，呃、啊，后天海清村有两名百岁老人过生日，梅姨想让我替他邀请您过去参加。好啊，没问题，我去。太好了，孙书记，那我回家再陪陪新龙。明天一早我还要赶回海清村。好，我送你。不用不用不用，您坐您坐。再见了，徐老师，拜拜。那咱们后天见。好嘞，后天见，拜拜，清河姐、哎，再见。领导，这些茶我帮你藏起来，你慢慢。藏什么藏啊？好东西就要拿出来跟大家分享。不卖钱。满脑子就知道钱。你刚才不是说不好喝吗？
不好喝的东西怎么能拿去卖钱呢？不是说草什么人，嗯，好吧。终于肯出来，你，你究竟在躲什么呀？新龙，新龙，你别躲我！新龙，你跟我说说话。新龙，我当初离开你的时候，我是不想再看到你家在爹和我之间为难。也是怪我，我走的时候没有考虑到你的心情。秦老，秦老，我错了，我错了，秦老。待着的这段时间，我也想清楚了。我不要跟你离婚，秦龙，咱俩本来就好好的，彼此都有感情，干嘛要离婚？客人啊，喝了清河姐拿来的茶，他非要问我这茶的来龙去脉，我说不清楚，你去应付应付。好，那你来切菜，来。这个茶呀、啊，叫海清茶，就产自我们霍石沟村隔壁的这个海清村。嗯，这个茶是经过了十八道纯手工制作的工序，而且样样工序都是上百年传承的老手艺，怪不得。用心才能出好茶呀，海清村，嗯，海清茶，这听起来很有历史底蕴呢。这一听您就是懂的人。我跟您说，这个村子呀，直到现在
，这个海清村那个村村口啊，啊，还有一个老宅子，虽然很破旧，但是那个院子很有历史。相传啊，当年苏轼老夫子啊，从江苏到山东来上任的时候，途经住过的一个地儿，所以历史上有。海州之往青州，途中有驿站，来往人名之海清，所以这个村子啊就叫海清村而相传这茶叶也是一样，说这个茶种啊，当年也是苏轼老夫子在大宋年间从江苏带过来，所以这个茶也就跟着叫海清茶。哎呀，你看这么一个有意思、有历史的地方，要是有机会，我一定好好体验一番，对吧？嗯，没关系，等您以后不忙再来的时候啊，您来，我陪着您去趟海清村。你行，也行，也行。哎，对了，孙先生，我呢是做生意的，我想带点海清茶回去给我的重要客户。您这还有吗？有，您等会儿。来，这儿就这两盒了，啊，您拿回去喝。哎呀，太棒了，太棒了。哎，你这茶多少钱一罐？这这这这不要钱。这两罐茶就就当是送您了，那不行不行，这么好的茶我哪好意思白要啊？你这样你就开个价，开价，那这样吧，啊，您您要非给钱，就一百块钱一盒吧，一百啊？啊，哎，这一百块钱怎么行啊？这是纯手工茶，怎么也得两百块钱吧？两百，你说你们俩一个一百，一个两百，我这钱怎么付啊？我是这儿的经理，他不懂情况。你别插嘴啊！我看您也真是喜欢茶的人，那那那那我就索性跟您说实话。这个茶呀，其实就是海清村这些老人他们自己种完自己喝的，有时候多产了一些呢，就到路边上拿出来卖，换点零花钱。这样，您觉得这茶一罐它能值多少钱？这样吧，五百。您太大方了，我替海清茶谢谢你。别客气啊，我跟你讲啊，这么好的手工茶，要是包装再好一点，价钱会更高。是吧？嗯，好，谢谢谢谢谢谢您的提醒。这样，等您下次有空一定再来我们这儿，我一定亲自陪着你，咱到海清村。我去让您看看那些老人家真正的手工制茶的流程。行，说好了啊，下次一定带我去，给我留点海清茶好吗？好，谢谢谢谢。领导，这个月谷仓的营业额又增长了百分之五十，好像没有受到村里新开民宿的影响哎。我跟你说话呢，你想什么呢？我在想啊，你说咱们除了这个民宿，能不能再想点给村里挣钱的路子？你想到结果了没？我觉得差不多了。你说咱是不是可以去卖茶呀？你想钱想疯了吧？清河姐一共才给了你十罐茶。你就算所有的茶你都高价卖，那还不够我工资的钱呢。哦，对了，说起我的工资啊，石材花园在我的努力之下，连续三个月实现了两位数的增长。你当时雇我的时候可是说得清清楚楚的，我的工资可是跟谷仓营业额挂钩的，你是不是应该给我涨点工资呀？这个，你看啊，咱们谷仓开业三个月，这按说呢。你这试用期刚结束，是吧？这个涨不涨工资的事儿呢，还得看看你今后的表现怎么样。我表现的还不好吗？我们都这么熟了，你还要算我试用期呀、啊？你真是传说中的黑心佬。我的意思是说呀，这儿不光我，也不光你，你看还有其他人，是吧？涨工资，那那那一涨就得全涨，而现在毕竟还不稳定，究竟涨不涨工资呢？也得等谷仓稳定之后再说。现在的当务之急，我在想，虽然现在产量小，但是咱能不能把海清村的这个海清茶集中起来，给它做成一个产业呢
，你别岔开话题啊，好好考虑考虑我工资的事儿。现在是下班时间，我要回去睡。刚停业一天啊，就要损失两三千的流水，这算来算去都是一个亏本生意，太不划算，不值得。徐悠悠很欣慰啊，你终于学会算账了。可是你这次算过头了啊！一个真正懂得工作的人，更应该懂得如何休息。记住了吧？今天就当放假了。我跟你的情况不一样，我现在需要钱，我得努力工作，你知道吗？哟。现在知道努力了，我一直都很努力啊。好好好好好，努力努力，继续努力。你别说，这还真是挺漂亮的啊，真美啊。你知道为什么叫海清逸吗？不知道。我听说呀，嗯，宋代有一位名人，在这里住过，所以叫海清逸，其实就是驿站的意思。哦，再来。嗯，你们怎么在这儿啊？这不是有两位百岁老人过寿吗？我们来拍他们的新闻。哦，你们呢？啊，我们也是来给这老人过寿的。啊，那行，那你们跟我们走吧。好，好，走。周克，哎，走了。哎，这是生日礼物吗？啊。哎呀，就你最多事。孙书记来了，孙书记，哎呦，孙书记，孙书记，哎，你来了，好久不见了。是啊，这个我们村啊，这段时间在忙着开这个民宿，所以也没时间过来看你们，真是不好意思。这些老家伙现在有人惦记了，过生日还能请到客人，已经很知足了。啊，给您介绍一下啊，这是咱们西海市电视台的主播岳兰。啊、哦，你好，你好，你好。这位呢是岳兰的朋友，是咱们西海市啊。呃，比较著名的青年实业家张子浩，你好，你好，幸会幸会，欢迎你们来海清村啊！哎，哎，赵镇长也来了。哦，好，好，好，那这样你们坐着啊，今天没一，都别动，都下不哎，行行行，我哎，我带你去。哎，好，我带你去。来啊，行，哎，好，好，好，我帮你打下手。欢迎欢迎。青年实业家，我看你是青年赖皮狗。哪这么多话呀？好，再说。这羊肉切的真方正。孔子曰：“胳膊正不食。”其实啊，来之前我想了一下，毕竟这两位百岁老人。岁数大，牙口，所以我就打算改良一下这红的羊肉，寓意其利。哎，你为什么对海清村这么上心啊？海清村，也许是从我第一次认识梅姨的时候，他就送了我海清茶，我就觉得好像我跟这个地方有缘分。虽然这地方很偏僻，没什么人气，就剩下这些老人。可是我却觉得这个地方很祥和，也很安静，很像我童年记忆当中的乡村。发现你整个人现在，自从下了乡之后，变得宽容温和了许多，是吗？嗯。哦，那也许是来了之后被他们改变了吧。如果说我还像以前，在报社。领导下属那种态度来跟村里人打交道，我告诉你，我非疯了不可。你不知道这个村里这些人，他们……当然了，其实待长了时间之后呢，我才发现，人跟人之间的关系，在农村跟城市真的还是不一样。虽然他们总是在没完没了的打打闹闹，但是更注重情谊，而且也在慢慢影响我。是啊。就你以前那种吹毛求疵、苛刻无比的工作狂态度，真是挺让人害怕的。能不能别光说我？这张子浩什么情况
，老跟着你。追我呀？你觉得靠谱吗？反正我觉得不靠谱。我也觉得不靠谱。但是，你这走哪儿他跟哪儿，我看他挺认真的。那又怎么样？你以前不是也很认真吗？今天是咱们海清村大喜的日子，我们的古爷和我们的孙天清两位老人，同时迎来了他们的百岁寿诞之日。真是好事成双啊！人活百岁，是件很了不起的事情，是我们海清村这片山水宝地养育了我们的百岁老人。虽然我们的海清村现在已经凋零、败落了，但是我们这些老骨头们还顽强的活着。只要人在，村子就还在。你们说是吧？对。今天是喜日子，咱们就不说这些沉重的了。来，赶紧吃吧，这里边好多的主菜都是孙书记给大伙做的。来，大家伙赶紧吃吧，来，撑起来，撑起来。哦，谢谢书记，谢谢，谢谢，好，谢谢。多吃点，多吃点，不谢。来来来来来，咱们先一起喝一杯吧。好，我们先敬着两位老人，呃，生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐。哎呀，快坐快坐，赶紧吃菜吧，赶紧的。尝尝这菜怎么样？哎，好好好，尝尝尝尝。起来，我给你加块肉啊。真的哈，你没有资格给月兰姐加菜。你再没完没了的，你小心我那个。小心啥？你们俩干什么呀？啊，还是小孩子呀？啊，今天两位老寿星过生日，你们还在这儿打小将？快吃快吃快吃！来来来，来来来来来，再敬您二老爷。来来来来来。来来来！哎呀，真的谢谢您能来，谢谢啊，谢谢。好，赵院长，在后面。赵院长，哎，孙书记，哎，怎么不吃饭跑这儿来了？说实在的，今天这个场合。我实在是没有胃口，吃不下。为什么呀？你看，咱们这片历史悠久的自然村，如今就剩下这些年迈的老人了。每回看了，我这心里都不是个滋味。国家呢讲乡村振兴，可是海清村始终都没有起色。我这个镇长当的呀，惭愧。是我工作没有做好，我愧对于这些老人们。这海清村在行政上不是归奎尔村管吗？是啊，可是奎尔村啊，距海清村距离比较远。奎尔村是既没有能力，也没有动力来管理好海清村。可是。海清村离我们后十多村近啊，赵院长，我突然间有这么一个想法啊，呃，您看看行不行？就比如说，有没有可能把海清村直接划给我们后十多村？你的意思是，你们来接手海清村？您觉得这样可行吗？那如果你们后十多村要是自愿接手海清村，那这是好事儿啊。不过，光明啊，你可得想好了啊。海清村现在是基本没有产业，无青壮年人口，只剩下这百亩的老茶园，还有大片的料荒山地。这些老人们生活上大部分都是靠镇政府的补贴。你要是接手海清村，这后石沟村的村委和村民能同意你接手这个负担吗？我去先试试，跟他们沟通，做做他们的工作。好啊。那你要是能让后石沟村合并海清村
，那可是为咱镇上也解决了一个大难题啊。张镇长，虽然您说这儿很多料荒地，也都剩下一些老人，可是我觉得这景色美啊，再加上这些老人，你看，其实他们很有活力。我觉得如果说把这儿开发好了，规划好，这应该是一块无价之宝才对。所以啊，我已经初步有了一个想法。我相信回去我能做同村子里的人工作。好啊，你有这想法，我真是太高兴了。那我等你好消息。好，我回去我就召开村委会，争取先把村委的工作做通，然后再一步一步的跟村民们沟通。好，好，好，那咱说定了。好，走，咱回去吃饭。两眼俩大活人没看见、啊。哎呀呀！过来过来过来，这八叔也在呢啊！哎，不是我啥事儿啊？我这我这急着村委会去找我呢。我找你过来有事儿，过来。好，你这样。八叔这咋的了？眉头紧锁的。金宝，找你过来呢，是想跟你和你八叔啊撮合撮合，说和说和。不用啊，我跟八叔这挺合的，我俩合气着呢。不是这样，你们俩先聊会儿。好不好？交流合气吗？祭早祖堂的时候，你和美凤俩人拆我台，跟你们俩借点钱办民宿，跟我巴巴的扯我那二百多块钱的账，压得你们什么资金链喘不过气儿，差点金融危机了都，合吗？有这么合的吗？<笑>八叔，你看啊，这个欠债还钱是不是天经地义的？不是，我是说你们俩呀、啊，咱都是老赵家的人。现在是不是应该考虑考虑团结了？做大事者不计小节。富贵啊，你说这个话对。嗯，做大事者不拘小节。对，说是实在话，八叔，我是不是挺尊重你的？我是不是在各个方面都挺尊重你的？可是光我尊重有什么用啊？那村委会里面，我这个不是是这样，以后村委会代表老赵家说话的人是你，你八叔呢就带着老赵家人支持你，这样行吗？我觉得作为长辈，支持晚辈的工作也是应该的。啊，对对对对，可以这么说。哎呀，我突然就就明白了啊，就是意思就是我跟八叔，我俩就是里应外合，配合。哎，一定要联手配合，一起来对付李建安，这不行吗？哎，四师姐，这个茶。是我昨天专门从海清村带回来的茶，哎，大家都尝尝，看看怎么样？嗯，香啊，香味真好。哟，真的是这海清村的，挺香的啊，香。行，那咱们就开会。哎，等会儿，等会儿，都在呢哈，都到了，都到了。哎，没戏啊，以前也就算了，但是今天真的是村两委在商量工作的事儿，你能不能不要参加了？你就回去行不行？李主任，李大人，你怎么回回跟我过不去呢？人孙书记都说了，相逢闻名，我都说了多少次了，我是代表咱村过半数赵姓村民的代表。你坐好了，不要说话，啊！听人家说完。孙书记，你继续。好，那就坐在一块儿听吧。啊，其实今天开这个会呢，之前已经把这个主题跟大家都说过了，就是明确我们村下一步的工作重点。今天我主要呢就是想听一听大家的想法。我的想法呢？我先说两句。自从这个孙书记来到咱们村以后啊，在他的领导下呢，我们先后度过了这个农药、蔬菜，还有煎饼直销的两大危机啊。现在呢，有机蔬菜的生产已经逐渐恢复了，而且还开发出了这个民宿产业的这个新的经济增长点啊。这所有的成绩呢？孙书记是功不可没。这两天我琢磨了一下哈、啊，接下来咱们村的工作重点应该放在什么地方呢？我仔细想了想，呃，这个工作重点应该放在土地清理上，呃，把这些年咱们村隐瞒多占私占的这个土地啊，全部清理出来，然后归到村集体手里。等会儿，李建，你说谁隐瞒侵占土地呢？大家都知道。这么多年来，我们老赵家的村民以蔬菜为主业，开垦了不少荒地废地，这也能叫隐瞒侵占？玉姐，你先别插话
先听李主任把话说完。不是孙书记，李建安的心太大了，他太黑，他太可怕了，他要把地权清理出来，归他所有啊！他这是针对咱所有老赵家的人啊！哎呀，赵一喜，你知道为什么不让你说话吗？一说话你就胡说八道啊！什么叫归到我自己手里？那是归到村集体手里，这是国家政策，你懂不懂？嗯，国家政策呀。他也是通过跟这个村民沟通来进行完善的，对呀，是吧？对，你看，我就知道这个上林村，没有跟村民沟通清楚，人家没有明白，结果就实施了这个方案，于是产生了非常可怕的后果。这好几家人脑袋都打成狗脑袋了，鸡飞狗跳的。就咱们村千万就不能重蹈这个覆辙，血的代价。孙书记，不好意思啊，我来给接个电话。好，你接，你接。哎。另外啊，咱们村一些以种菜为主的一些村民啊，这些年确实开了一些荒地，啊，还有一些这个离村迁居的村民，在走的时候没把土地交给村集体，而是私下里把这些土地流转出来，租给了别人，还私下签下这个这个用地合同，连钱都收了。那个孙少爷，不好意思，我打断一下，一鸣叔。嘟瑟，每份又是老把那半袋半袋的奶给我喝，就有点不对劲。我我先上上个厕所，你们先开啊！你快走了啊！你去你去你去！哎呀，你这每次那么多事儿。对对对对，您放心啊，这个文件我两天做完了，我就给你送过去了。啊，李主任，啥意思？啥叫不来后果自负？你威胁我？啊，那我就把这个文件的具体内容啊，再跟你说一遍哈。是这样的，呃，我说实话，你是不是跟赵玉喜结盟了？啊，对，我没有。嘿，你少跟我来这一套啊！你们早就商量好了，你今天处处帮他说话，跟我作对。我就不能有态度吗？还态度？金宝啊，当初干你们家超市的时候，你多占了三米的宅基地，我连大声咳嗽都没有。哎，你是不是怕这个土地清理的时候，伤着你们家超市啊？哎，李主任，不要拿我们家超市说事儿啊！我是占了三米宅基地，但是我告诉你，我以我自己的能力。我会想办法把钱给钱还上，我不占村里任何一分钱。不用，我告诉你啊，民不举，官不究，只要你今天会议上好好配合我，以后在这个土地清理的时候，我一定会给你保留你多占的那三米宅基地。我先回去了，你一会儿再回来。孙书记，现在咱们村的土地都给村民们种菜呢，如果咱们要搞土地确权。还是得有相应的原则，如果一味的把这个土地归为集体所有，恐怕会引起矛盾啊。哎呀，不好意思啊，先生，等我的了。哎呀，你赶紧的，快点，就蹲着去。妈的，想去吗？讲讲哪儿了？哎，对了，你刚才对这个土地清理的这个意见啊，你说的时候我没听清楚，你能不能再给大家说一遍？土地清理吧，我是这么觉得，不搞，也不影响咱们村的大局。对，是吧？金毛，说呀，大胆的说，我给你撑腰啊！要搞，我也不不反对，因为也没什么。不是你到底想说啥？不是金毛，你怎么上趟厕所态度就变了？吃什么药了？啥也没吃。孙书记，我是群众代表，我知道群众的呼声，兵熊熊一个，将熊熊一窝。孙书记，你还记得您到任当天我打出的横幅吗？往这儿看，罢免无能村主任。罢免无能村主任，这就是人民群众的呼声啊！只不过这呼声啊，后来被某人给压制住了。哎，赵一喜啊，你以为打一个什么横幅罢免村主任就真能罢免我吗？你能不能学学法律？还我不懂法，李建安，你信不信我明天就把
支持罢免你的村民集体代表签名给弄出来，我保证人数过半。行了行了行了，你们俩先别争了，好不好？我说说我的看法啊，我认为呢，首先对这个私占多占的土地进行清理的问题啊，咱们可以先在村民中啊多做宣传，让大家清楚地认识到这个土地清理的正确意义。咱们可以把可能产生纠纷。先做好处理原则，这个事儿不着急推行。再一个，对罢免村主任重新选举的事儿，我认为这也不是我们马上要着手做的事儿。我们现在应该回到我们会议的主题上来，为咱们村下一步的工作重点出谋划策。我想说的是啊，昨天我从海京村回来，带回来一个重大的利好消息，就是咱们后石沟村合并海清村。合并海清村？对啊。而且我跟赵镇长已经沟通过了，他也会向县里边汇报、协调、去申请，把离咱们最近的这个海清村合并到我们后石沟村来。如果说真的并村之后，海清村将会成为支撑我们后石沟村的一个发展资源，这可是一个莫大的历史机遇啊！所以我的建议是，咱们接下来的下一步工作重点就是后石沟村合并海清村，咱们好好想想。是不是我说的？这是咱们将面临的一个新的历史机遇。李主任，嗯，你对我说的这个合并海清村的想法支持吗？我反对，反对。你刚才不口口声声说，要把更多的土地集中在村集体手里吗？如果海清村合并过来，咱们可是拥有了他们整个村子的土地。孙书记，你可能不太了解这个海清村哈、啊，它就是一个大茶园儿，那除了种茶的地，其他都是山地，咱拿过来派不上用场。桂兰，这个想法你支持吗？孙书记，我也觉得您对海清村恐怕不太了解，那全是山地，怎么种菜啊？海棠，啊，你说说你的想法。孙书记，我听说海清村。他有好多老人啊，哎，老人多了吧？一是他他他有点负担，而且呢，他会让这个咱们这个村感觉起来这个暮气。可是我看到的海清村那些老人们啊，个个都是朝气蓬勃。我想再跟大家解释一下我的想法啊，在我看来，海清村绝对不是一片废土，他们是有很多山地，可是他有茶园啊。它可以专门来种茶呀、啊，也有建筑文字的历史，有传承好几百年的制茶手艺，这可是具有商业和文化价值的传统手工艺。我们把它并过来之后，山地可以种茶，不能种地的我们可以搞旅游啊。这样，两个村子合并在一起，可以相辅相成。是，他们是老人很多，他们最大的问题是缺人手。可是我们后石沟村有。并村之后，海清村可以成为支持我们后石沟村发展的腹地，可以带动我们两个村子的产业人气一起兴旺起来。什么是乡村振兴？这就是乡村振兴、啊。诸位，你们好好想想，这是大好事一件。嗯。玄，赵玉喜，我说的话你能听懂吗？孙书记，您刚才说的。有点云山雾绕的，我没太懂啊。金毛，你是会计，你最会算账，对吧？你从这个经济的角度算一算，这是不是一个大好事儿？哎呀，孙书记，如果您是要问我的话哈，那我就说点实话。你说，这个海清村啊，它以前原本是属于奎二村的，如果它要真是个香饽饽的话，那为啥就就就就,就扔了不要了？嗯。我作为一个会计，我可能算的就是小账啊。我的意思是说，老人他他首先，他没有行动力，他帮不上什么忙。你一旦到了年根了，到什么时候了要分红，那人家是不是也得拿一份钱？所以，我作为一个会计，我刚才怎么算？我说这个账啊，他他。金宝这点说的还是有道理的。一鸣叔啊，先暂时休会吧。孙书记。目前后石沟村啊，还有更重要的工作需要做。我想和你私下通个气儿，有什么话就在这儿说吧。啊，这儿不太方便。
行，那就先休会，今天咱们就先到这儿。咱们后世沟村啊，从解放战争开始到新中国成立后这些年啊，就一直在获得各种荣誉。你看，这是之前模范村，啊，这是老祖奶奶那时期的事儿了吧？啊，这个大干水利先进村，二叔和我年轻时候的事儿。咱们这个水库的确是造福后人了啊！落实承包责任制先进村，这是改革开放以后获得的。当时咱们村的这个粮食和蔬菜的产量，那真是提高了一大截子。计划生育先进村，当时这个二胎政策还没放开，我还帮着妇女干部啊去抓了一阵超生游击队。你说现在这政策都变了，你叫人生啊，人家都都不爱生了。哎，顺便提一句啊，孙书记，你呀、啊，也早点结婚生娃娃。这个呀，我忘了，呃，除了有毒蔬菜的事儿之后啊，这个荣誉已经被收回了。咱们以后再争取。哎，孙书记。这个呀，才是我要和你说的最具重磅性的荣誉啊。新农村建设明星村评选，这份新农村明星村的荣誉啊，那是最具含金量、最有综合性的一份荣誉。咱们村呢，是从来没有获得过，今年的评选又要开始了。可以争取。不瞒你说呀，孙书记，咱们后石沟村啊，前些年还是干出一些成绩的，可是这几年呢，就没什么进步了。外表光鲜，里子空虚，哎，有点吃老本的意思了。明星村这个牌子，还有分量的，哎，有补贴。上级单位啊和有关部门呢、啊，在你转移和支付的时候。会有一些政策上的优惠，所以啊，我觉得咱们应该在得到明星村这个牌子上多下功夫，想想办法。怎么多下功夫，想想办法。这个明星村的评选呢，它是讲究这个数据和指标的，咱们只要一样一样的就称这些数字和指标，只要称上去了，咱就能得到这个明星村的牌子。只要拿到了这个牌子，那就是对咱全体村民、全体村干部，包括你这第一书记工作的肯定啊，是吧？所以咱想想办法，把这个牌子把它拿下。切好的菜，煮沸的水，生活不过细碎，熬制的。做了再调味，技巧也十分哲学。点一盏灯，照亮半杯，沉浸时刻的美，安然拒绝，慢慢着。那些心事会纯粹。这些年有多久，酸甜苦辣在心头，越碰触越感受，原来回味是那么。在心头，越碰触越感受，原来回味是那么的醇厚。这人生有多少美好依然值得拥有？岁月酿的成就，只为心再次温热。切好的菜。煮沸的水。
生活不过细碎，熬制的汤佐料在调味，技巧也十分哲学